அதுக்கு என்ன அர்த்தம் கேக் வெச்சு சொல்லுங்க லேமன் மாதிரி சொல்லுங்க ஒரு கேக் எடுத்து இப்படிதான் சொல்லணும் ஒரு கேக் எடுத்து பத்தாயிரம் ஈக்குவல் பார்ட்டா வெட்டி சரியா அதுல மூணு பீஸ் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லணும் சரியா ஒரு முழுச பத்தாயிரம் ஈக்குவல் பார்ட்டா வெட்டி மூணு பீஸ் எடுக்கிறோம் இது வந்து ஃப்ராக்ஷன் கரெக்டா சென்ட் தான் அர்த்தம் சென்ட் பாடி ஸ்பேஸ் சார்ன்றீங்களா சென்ட் என்ன அதோட நிறுத்தணும் அதுக்கு மேல எங்க போக கூடாது சரியா வெட்டி அந்த ஈக்குவல் பார்ட்டை வெட்டுறோம்ல அதை வந்துட்டு ஹண்ட்ரட் பார்ட்ஸாக தான் வெட்டணும் அதுக்கு மேலேயே கம்மியாக வெட்டக்கூடாது சரியா அதுக்கு பேர் தான் பர்சன்டேஜ் ஹண்ட்ரட் பார்ட்டாக வெட்டி ஈக்கு ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக வெட்டி அதை எந்த நம்பராக இருந்தாலும் சரி வெட்டி அதில் சம் பார்ட் எடுக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இங்கே பாருங்கள் நல்லா வாரத்துலேயே அறுத்த இருக்கணும் ஒன் பர்சன்டேஜ் இது எப்படி எழுதலாம் இப்படி எழுதலாம் கரெக்டா இதுக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா இந்த நடுவில் உள்ள கோடு தான் இந்த ஒன்று புரிஞ்சுதா இந்த சைபர் இந்த சைபர் மேலே உள்ள சைபர் இந்த சைபர் புரிஞ்சுதா புரிஞ்சுதா இல்லையா அப்புறம் நம்ம இப்படி மேக்ஸில் இப்படி பெருசாக எழுதணும்னா டைம் வேஸ்ட் ஆகும் அதனால் அதோட சிம்பிள் தான் இது புரிஞ்சதா அது மாதிரி இப்படி எழுதணும் இதை இதை சுருக்கமாக இப்படி மாற்றிட்டோமா நம்ம என்ன அர்த்தம் இந்த கோடும் இந்த கோடும் சமம் லெஃப்ட் சைடு உள்ளது சமம் கீழே உள்ளது ரைட் சைடு ரெண்டு சமம்னு அர்த்தம் அந்த மாதிரி இவங்களாம் நம்மளாம் உருவாக்கிக்கிட்டது அது மாதிரி பர்சன்டேஜ் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க இப்படி உருவாக்கியிருக்காங்க ஓகேவா இப்படி உருவாக்கியிருக்காங்க இந்த பர்சன்டேஜை சுருக்கி இப்படி ஒன் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு மாற்றியாச்சு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு முழுச நூறு ஈக்குவல் பார்ட்டாக வெட்டி ஒரு பார்ட் எடுங்கன்னு அர்த்தம் புரிஞ்சுதா இப்போ பாருங்க வாட் இஸ் தி வாட் வில் பி தி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் சரியா இந்த ஆஃபுக்கு என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தோமா வி போர்டு மாஸ் பார்த்துருக்குமா இல்லையா பார்த்துருப்போமே சரி ரைட் ஆஃப் மீன்ஸ் இன்ட்னு அர்த்தம் தெரியுமா மல்டிபிளிகேஷன் அர்த்தம் கரெக்டா இப்போ இந்த சென்டென்ஸை இப்படி மாற்றிடலாம் ஒன் இது இதுக்கு என்ன அர்த்தம் ஹண்ட்ரடுன்னு அர்த்தம் கரெக்டா ஒன் பை ஹண்ட்ரடு இன்டூ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வெயிட் பண்ணுங்க பொறுமை இதுக்கு என்ன அர்த்தம் நூறு சம பங்கா வெட்டி ஒரு பங்கு எடுக்கிறோம் கரெக்டா எதில் 
So, 600. Uh, up half into 600 foot. Equal to what? So, cancel yes. number. Mara Ranga, you can see the first one. This is In the statement, mathematical formula. Yes. Sir. 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 Yes. Verma, one percentage is the porta. Yes, half again to potaji, six hundred is the potaji. In the statement, regular is another sentence. Another X. Sexual and nobody is really young. Rada Adam on Puridan are no one percentage. Other than in the statement, and I never near Equation of Matias. Yes, Taria. Taria. Ipa salpon. If the Gartamurni, the Arthamuriam and Salpon, it during Yadam Puri, you know, Purina, and Ray, see the Gulgan cancel Sir, zero zero cancel. Zero zero cancel. So, I'm multiple one into six plus six. six percentage. Six percentage. Six percentage. Sir, sir. Yeah, but sir, oro. No re a cancel hai jilla. Angay the percentage jor de. Adha, badi la. Adi kisan avasar bolo gora na. Solda the kattu kono. Na terinje the jini orda gora de. Ha? Har no re one percentage angay angay baga di. Angay na ni rendi thi. Ha har no re school level the na na adu baga gora de. Har no re one percentage jawala de. Abdin kya karang? Yes. I am one person is equal to put one by hundred. Correct? Yes. 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 Now, Kaker of the Gulamuti Osinia, in the Ula the Gulamuti Osinia, put to Kolapi Yadinia. Taria Manapar Mandalang Valley, La Jalia Purunji Dina Easy. Cat of the Gumoto, and the Kosin Gulia Osinia put. A Bavala Vexina are Abanarto, Arnurla, Uru percentage, Arnurla, Uru percentage, and they are clear. And the statement is equal to the statement. If you have a statement, you can say that. That's the reverse. That's the reverse. That's the reverse. the reverse. That's the percentage. 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 That's the KLV, that's X, R, 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 Ah, a dimension of fraction. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Per cent. Per means one. Cent means hundred. Yes, sir. Okay, anyway. So, fraction. Number of fraction should be hundred. Okay, yes, sir. Number of fraction bodhiya. Number of equal parts should be hundred. Yes. Example. Symbol for percentage. Abdin bode. Abdi aaj yehi dhiye. Division ke yehi mana parama na gudaze.
வாங்க அவசரப்படாது <laughs> பதில் <laughs> 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 1 percentage of 600 ha uh, will be ha illa 1 percentage 600 is is ne potrana will be la is sir ha 6 yes sir eda answer ipdi da answer eludanu purinjada yes yes ipdi mari ipdi ipdi vandu nindich ஓகேவா சரி இப்ப நம்ம உங்க பாடத்துக்கு போலாம் இது தெரிஞ்சாதான் பாடத்துக்கு போக முடியும் அது இதுல என்ன பாக்கலாமா பாருங்க நீங்க கேட்டீங்களே கேள்வி சொல்லுங்க பார்முலாலாம் கிடையாது நோ பார்முலா சரி கவனிங்க அப்படியே ரிவர்சல்ல கேட்கலாமா அப்படியே உள்ட்டா பாருங்க இதே கேள்வி ஆ இதை புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நீங்கள் கேட்க வேண்டதுக்கு தான் வாட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் இஸ் வாட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் புரிஞ்சுதா என்ன 
எல்லாம் ஒன்று தாமா இங்கே பாரு இங்கே பாரு இதையே இப்படியும் எழுதலாம் இப்படியும் எழுதலாம் புரியுதா புரியுதா இல்லையா இங்கே பாரு அதே மாதிரி முன்னாடியே பார்த்துருப்போம் மல்டிப்ளிகேஷன் இப்போ த்ரீ இன்ட்டு சிக்ஸு அப்படியும் எழுதலாம் சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீயும் எழுதலாம் கரெக்டா புரிஞ்சதா <laughs> 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 நம்ம x என்ன கிடைச்சது இது x தான் இது 6 கரெக்ட்டா அப்ப அந்த இடத்துல என்ன பண்ணிரணும் 6 எழுதி இரணும் 600 கொடுத்திருக்கானா கொடுத்திருக்கான் அத எழுதி இரணும் கரெக்ட்டா ஆ இன்ட் இதுதான் என்னன்னு கேக்குறானே நமக்கு சோ x 100 எத்தனை परसेंटेज தான கேக்குறான் 6 परसेंटेज இருக்கு நமக்கு தெரியுது அந்த 1 தான் நமக்கு தெரியாது அதான் வாட் மல்டிபிள <laughs> அதேமாதிரி <laughs> 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 ஈக்குவேஷன் ஈக்குவேஷன் என்னது சமன் ஈக்குவேஷன் பத்தி பார்த்தோமா சமன்பாடு ஈக்குவேஷன் திஸ் சைடு இஸ் ஈக்குவல் டு திஸ் சைடு ஓகேவா இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எனக்கு எக்ஸோட வேல்யூ மட்டும் வேணும் இப்போ தராசு கணக்கு வச்சுக்கோங்க தராசு தராசு தெரியும்ல ரெண்டு பக்கம் சமமா இருக்கும் அதான் சமன்பாடு ஓகேவா இந்த பக்கம் ஆறுநூறு இன்ட்டு எக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் இந்த இது இது இந்த வெயிட்டும் இந்த வெயிட்டும் ஈக்குவலாக இருக்குது இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் ஓகேவா இப்போ நான் எக்ஸோட வேல்யூ மட்டும் வேணும் எனக்கு ம் எக்ஸோட வேல்யூ என்ன பண்ணணும் இந்த ஹண்ட்ரட காலி பண்ணணும் இந்த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட காலி பண்ணணும் கரெக்டா காலி பண்ணால் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட காலி பண்ணால் என்ன பண்ணணும் புரிஞ்சதா <laughs> இதுக்கு இதுவும் கேன்சல் ஆயிரும் கரெக்டா அதே மாதிரி ஹண்ட்ரட காலி பண்ணுமா இது இது கேன்சல் ஆயிடுச்சு அவ்வளோதான் சரி இப்போ இந்த பாருங்க இதுதான் தராசு இதுதான் இந்த ஈக்குவல் தான் இது இந்த இந்த ஈக்குவல் தான் இது இப்போ நான் ரைட் சைடு என்ன பண்ணியிருக்கேன் இந்த பக்கம் ஒரு ஆறுநூறு உள் மே சேர்த்திருக்கேனா டிவிஷனில் ஒரு ஆறுநூறு சேர்த்திருக்கேனா அதே மாதிரி இந்த பக்கம் லெஃப்ட் சைடில் ஆறு இருக்குல்ல ரைட் சைடு ஆறுநூறு சேர்த்திருக்கேன் டிவிஷன் டிவைடட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சேர்த்திருக்கேன் அப்போ என்ன அவன் தராசு ஒன் சைடா சிக்ஸ் இங்கே பாருமா தராசு இருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கு ஒரு ஆறுநூறு கிராம் கல்ல தூக்கி ரைட் சைடு வச்சுட்டேன் அப்போ என்ன ஆயிரும் தராசு ஈக்குவலாக இருக்குமா இறங்கிடும் அப்போ என்ன பண்ணும் லெஃப்ட் சைடு அதே மாதிரி ஒரு ஆறுநூறு கிராம் இங்கே வைக்கணும் கரெக்டா புரிஞ்சிட்டு வா ஸ்கூல தூக்கி போட்டு கவனி தராசு கவனம் கற்பனை முடியும் 
இப்போ ரைட் சைடு உள்ள சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடை காலி பண்ணணும் ரைட் சைடு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எப்படி இருக்குது எக்ஸ் கூட மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்குது மல்டிப்ளிகேஷனோட ரெசி ப்ரோக்கில் என்ன டிவிஷன் அப்போ டிவிஷனில் ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஆர் பண்ணுறோம் இப்போ ரைட் சைடு தராஸ் இது இந்த இதுதான் அந்த தராசோட சென்டர் பீமு அப்போ ரைட் சைடு தராசு கீழே இறங்கிடும் ஸோ இதை பேலன்ஸ் பண்ணால் என்ன பண்ணும் இந்த பக்கமும் அதே மாதிரி டிவிஷனில் டிவிஷனில் ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடை சேர்க்கணும் புரிஞ்சுதா இப்போ தராசு ஏன்னா இரு கீழே இறங்குனது மேலே வந்து ஈக்குவல் ஈக்குவல் ஆகிடும் ஓகேவா அடுத்தது இப்போ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடுக்கு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் காலி இந்த பக்கம் காலி பண்ண முடியாது அது அப்படியே இருக்கட்டும் ஓகேவா அடுத்தது ஹண்ட்ரட் காலி பண்ணுமா ரைட் சைடு ஹண்ட்ரட் காலி பண்ணணும் ஹண்ட்ரடு இந்த வேரியபிள் கூட ஏதோ வேரியபிள் கரெக்டா வேரியபிள் கூட என்ன ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கு டிவிஷன்ல இருக்கு டிவிஷனுக்கு ஆப்போசிட் என்ன அப்ப இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போடு இப்போ ரைட் சைடு ஹண்ட்ரட் தூக்கி வச்சிருக்கேன்னு அர்த்தம் இப்போ லெஃப்ட் சைடு என்ன பண்ணணும் அதே மாதிரி தராசில் ரைட் சைடில் ஹண்ட்ரடை சேர்த்திருக்க அப்போ ஈக்குவலாக இருக்குமா இல்லை இல்லை ரைட் சைடு இறங்கிடுச்சு அதே மாதிரியான ஹண்ட்ரட் என்ன பண்ணணும் அங்கேயும் வைக்கணும் எப்படி மல்டிபிளிகேஷனில் வைப்பியா டிவிஷனில் வைப்பியா இங்கே மல்டிபிளிகேஷனில் தானே வச்ச அப்ப இங்க எப்படிதான் வைக்கணும் அடி இதுல ஒரு நூறு இருக்கு இதுல எத்தனை நூறு இருக்கு இங்க பாரு ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு சிக்ஸ் பை சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம் ஹண்ட்ரட் பை ஒன்னு அர்த்தம் கரெக்டா அப்ப அடிக்கலாமா இதுல ஒரு ஹண்ட்ரட் இருக்கு இதுல எத்தனை ஹண்ட்ரட் இருக்கு அடிச்சோம்னா என்னது ஆறு சரியா திரும்ப என்ன பண்ணலாம் அப்போ அவ்வளோதானே மேலே ஒரு ஆறு இருக்கு கீழே ஒரு ஆறு இருக்கு என்ன வரும் ஒன்று 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 அப்போ ஒன் பை ஒன் இன்ட்டு ஒன் பை ஒன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் கரெக்டா இதை என்ன மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன தான் வரும் ஒன்று தான் வரும் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று எக்ஸ் என்ன பார்த்தோம் கொஸ்டினுக்கு வாங்க வாட் பர்சன்டேஜ் வாட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா அர்த்தம் வாட்ன்ற இடத்துல அந்த ஒன்று வரும் கரெக்டா அப்போ ஒன் பர்சன்டேஜ் புரிஞ்சுதா இங்கே பாருங்கள் இங்கே எதுவுமே நூறு கீர் எதுவுமே நிற்கல ஒன்று மட்டும் தான் இருக்குது அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பர்சன்டேஜ் இதுதான் பர்சன்டேஜ் கொஸ்டினை போய் பார்க்கணும் என்ன கேள்வி வாட் பர்சன்டேஜ் வாட் பர்சன்டேஜ் தான் நம்ம எக்ஸா வச்சுக்கிட்டோம் அப்போ வாட் பர்சன்டேஜ் ஒன் பர்சன்டேஜ் சிக்ஸ் இஸ் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஆன்சர் வந்துருச்சு புரிஞ்சுதா சிக்ஸ் இஸ் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் புரிஞ்சுதா அங்கே பாரு நல்லா எழுதிக்கங்க இப்போ என்ன பண்ணோம் கேள்வி ஒன்று தான் ஒரே ஃபார்முலா தான் நம்ம செஞ்சு முடிச்சது வேற எழுதணுமா அதை எல்லாம் வீடியோ அனுப்புகிறேன் வீடியோ லிங்க் அனுப்புகிறேன் அதை பார்த்துக்கோ சரி இப்போ உங்கள் எதுக்கு போகலாமா புக்குக்கு நம்பர்ஸ் வந்து கம்பேர் பண்ணணும் கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு பர்சன்டேஜ் வந்து யூஸ் ஆகும் ரீகாலிங் ரேஷியோஸ் ரேஷியோன்னு என்ன அர்த்தம் அளவா ஈக்குவல் பார்ட்டாக பிரித்தோம்னா அதுக்கு பேர் தான் ரேஷியோ ரேஷியோ இப்போ நடத்திட்டோமா இப்போ பர்சன்டேஜ் பார்த்துட்டோம் பர்சன்டேஜ் ரிலேட்டடுக்கு வாங்க சரி ரேஷியோ கூட பார்த்துடலாம் ஆ ரேஷியோ கூட பார்த்துடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ரேஷியோ பார்க்கலையா அதுவும் ரேஷியோவும் என்ன தெரியுமா ரேஷியோவும் ரேஷியோ 
ரேஷியம் என்ன அதுவும் ஒரு ஃப்ராக்ஷன் தான் இப்போ பாருங்க இப்போ உங்கள்கிட்ட நூறுரூபா தரேன் தம்பி இருக்கானா இல்லையா சரி ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் உங்கள்கிட்ட தரேன் ஆ இந்த ஹண்ட்ரட் ருபீஸை அம்மாவுக்கு ஆறு பங்கு கொடுத்துடணும் ஆறு பங்கு ஷேர் அப்பா கிட்ட நாலு பங்கு கொடுத்துடணும்னு சொல்கிறேன் ஷேர் கொடுத்துடணுன்ட்டாங்க புரிஞ்சுதா என்னன்னு அப்பாவுக்கு அம்மாவுக்கு ஆறு பங்கு அப்பாவுக்கு நாலு பங்கு கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டேன் இந்த நூறுரூபாய் பிரித்து கொடுத்துடணும் புரிஞ்சுதா சரி இப்ப இதை எத்தனை சம பங்க பிரிப்பீங்க நூறு எத்தனை சம பங்கா பிரிப்பீங்கன்னு கேட்டேன் எத்தனை ஈக்குவல் ஷேரா பிரிப்பீங்க இங்க பாரு ஆறு பங்கு அப்பாவுக்குன்ட்டேன் அம்மாவுக்கு நாலு பங்குன்னு சொல்லிட்டேன் இல்லை மாற்றி சொல்லிட்டா ஏதோ ஒன்று சரி அப்பாவுக்கு ஆறு பங்கு அம்மாவுக்கு நாலு பங்குன்னு வச்சுக்கோ அப்போ மொத்தம் எத்தனை பங்காக பிரிக்கணும் இப்போ வந்து அம்மாவுக்கு சிக்ஸ்டி அப்பாவுக்கு ஃபார்ட்டி அம்மா நான் கேட்டதுக்கு மட்டும் பதில் சொல்லு எத்தனை பங்காக பிரிப்பா அதை சொல்லு அப்பா இங்கே பாரு இதில் ஒரு ஆறு பங்கு இருக்கா ஷேர் இருக்கா இதில் நாலு ஷேர் இருக்கா மதிப்பு நூறு டிவைட் பை பத்து புரிஞ்சுதா பத்து பங்கம் தானே போடணும் அந்த மொத்த நம்பரை கீழே மேலே போட்டு கீழே பத்து போட்டிங்கனாக்கா இந்த நூறை பத்து ஈக்குவல் ஷேராக பிரிக்கணும் புரிஞ்சுதா அப்போ அதோட வேல்யூ கிடைக்கும் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா பத்து இப்போ வேல்யூ ஆஃப் ஒன் ஷேர் எப்போ நூறை பத்தாக பிரிக்கும் பொழுது ஒரு வேல்யூவோட மதிப்பு எவ்வளோ வரும் பத்துன்னு நமக்கு கிடைக்கும் ஒரு ஷேரோட மதிப்பு எவ்வளவு பத்து இப்ப சொல்லுங்க பாப்போம் அம்மாவுக்கு எத்தனை எவ்வளவு ரூபாய் கொடுக்கணும் எத்தனை ஷேர் கொடுக்கணும் ஆறு ஷேர் ஒரு ஷேரோட மதிப்பு பத்து ரூபா ஆறு ஷேர் எவ்வளவு சரியா ஓகேவா இல்லையா அப்பாவுக்கு எத்தனை ஷேர் கொடுக்கணும் அப்ப எத்தனை எவ்வளவு ரூபாய் கொடுக்கணும் இதுக்கு பேர் தான் அது ரேஷியோ இதை நம்ம சுருக்கணும்னா இந்த ரேஷியோ நம்ம எப்பயும் பெருசாக வச்சுக்க வேண்டாம் அதை என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம மினிமைஸ் பண்ணிக்கணும் ஃப்ராக்ஷனை சின்னது பண்ணி தானே வைப்பீங்க இதை இதை நீங்கள் இப்படியும் எழுதலாம் சிக்ஸ்டி டிவைட் பை ஃபார்ட்டி முதல் உள்ளது மேலே எழுதணும் ரெண்டாவது உள்ளது கீழே தான் விடணும் புரியுதா இது ஃப்ராக்ஷனா அப்படியே வச்சுக்கலாமா ஃப்ராக்ஷனாக சின்னது பண்ணலாமா ஒரேடா அதை கேன்சல் பண்ணுறதுன்றீங்க பண்ணால் எவ்வளோ வரும் 
புரிஞ்சுக்கணும் <laughs> ரிவர்ஸ்ல போறேன் நீங்க என்ன பண்றீங்க ரைட் இதோட போதும் இது புரிஞ்சது இல்ல இதுக்கு பேர் தான் இது ரேஷியோ அப்போ ரேஷியோவா என்னது ஃபிராக்ஷனோட ஒரு டைமென்ஷன் முறை சரியா ஃபிராக்ஷன் தானே பண்ணிருக்கோம் மூரை ரெண்டு சமபங்க பிரிச்சோம் சாரி பத்து சமபங்க பிரிக்க சொல்லியிருக்கு மொத்தம் அதை பிரித்து அம்மாவுக்கு ஆறு அப்பாவுக்கு நாலு கொடுக்க சொல்லியிருக்கு ஓகேவா அப்போ நூறில் பத்து சமபங்க பிரித்த ஒரு பங்கோட வேல்யூ என்ன இப்போ நூறை பத்தால் டிவைட் பண்ணுறோம் அப்போது நூறை பத்து சமபங்க பிரித்தோம்னா ஒரு ஷேரோட வேல்யூ எவ்வளவு டென்னு கரெக்டா இப்போ அப்பாவுக்கு எவ்வளோ கொடுக்கணும் சிக்ஸ்டி ருபீஸ் கொடுக்கணும் அம்மா சாரி ஆ அப்பாவுக்கு ஃபார்ட்டி அம்மாவுக்கு வந்து சிக்ஸ்டி கரெக்டா ரைட் அதுவே நம்ம சுருக்கி இப்படி இந்த மாதிரி ரேஷியோவும் எழுதலாம் இதுவே என்ன பண்ணலாம்னாக்கா இங்கே பாருங்கள் இங்கே மேலே உள்ளதே வந்துட்டு நூறுரூபாயை அம்மாவுக்கு மூணு பங்கும் அப்பாவுக்கு ரெண்டு பங்கு பிரித்து கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னாலும் ஒன்று தான் கரெக்டா அப்பாவுக்கு ஆறு அம்மாவுக்கு ஆறு பங்கும் அப்பாவுக்கு நாலு பங்கு பிரித்து கொடுனாலும் ஒன்று தான் அதே நூறுரூபாயை அம்மாவுக்கு மூணு பங்கும் அப்பாவுக்கு ரெண்டு பங்கு பிரித்து கொடுங்க அப்படின்னாலும் ஒன்று தான் கரெக்டா ஒத்துக்கிறீங்களா இப்போ சரி எப்படின்னு சொல்லுங்கள் பாப்போம் ஜஸ்டிஃபை பண்ணுங்க மேலே சொன்னதும் கீழே சொன்னது ஒன்று அப்படின்னு இதோ இதை நாம் போட்டு பார்த்துட்டு இதை பிரிக்க வேண்டியது தான் ஹண்ட்ரட் மொத்த பங்கு எவ்வளவு மொத்தம் எத்தனை ஷேர்மா மொத்தம் எத்தனை ஷேரு பத்து பத்தா இங்கே பார்த்து சொல்லுமா இப்போ ரெண்டாவது இது இது சொல்லியாச்சு ஓகே இதை சொல்லு ஆமாம் அம்மாவுக்கு மூணு ஷேரு அப்பாவுக்கு ரெண்டு ஷேர் மொத்தம் எத்தனை ஷேரு அதை தான் கேட்குறேன் கேட்கறதுக்கு மட்டும் சொல்லி நீ கடை கடான எங்கெங்கே ஓடாத மொத்த ஷேர் அஞ்சு அப்போ ஒரு ஷேரோட வேல்யூ எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும் என்ன பண்ணும் இதை வச்சு சொல் ஆ ஒரு ஷேரோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் என்ன பண்ணணும் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை மொத்தம் ஷேர் சரியா ரெண்டு டிவைட் பண்ணால் ஒரு ஷேரோட மதிப்பு எவ்வளவு மதிப்பு அவ்வளவுதான் புரிஞ்சாதான் 
that we know ratio means comparing two quantities sariya yes, a basket has two types of fruits say 20 apples five oranges okay va yes, then the ratio of the oranges to the number of apples epime first eda kekraangalo adu first eludanu yes sir rendavathu apple orange anj iruka sir sir apple evlo ve sir 20 20 appo five eda first kekraangalo adu first eludanu inga first apple kuduthirukan one 20 east five nu potra kudad question la enna ketirukan क्वेश्चन लेते फर्स्ट गेट रखा ऑरेंज ऑरेंजेस टू दी नंबर ऑफ एप्पल्स अपो फाइव इस्ट अधे एप्पल्स टू दी नंबर ऑफ ऑरेंजेस अब इन गटा ना बोलना ट्वेंटी डे इस्ट फाइनल सरिया राइट वाइज इप्पे ना बोल रहा इधे इधे ना दे इधे मूल नंबर इधे रेशियो वाले लेते बोल रहा रेशियो वाले लेते ना ना � ரேஷியோல எழுதுனா நம்ம ஒரு சின்னது பண்ணனும் அவ்வளவுதான் மேல இங்கிலி ஒரே நம்பரால டிவைட் பண்ணனும் 20 யும் நான் இத இத சொல்லிட்டு இருக்கேன் 20 யும் 5 யும் டிவைட் பண்ணக்கூடிய ஒரே சேம் நம்பர் இது சார் 5 ஆ 5 டிவைட் 5 5 ஓகே வா இப்ப சால்வ் பண்ணா என்ன வரும் 20 ये 5 आला डिवाइड बना इतना औरों 20 गुला इतना 5 वर्गे सब पूर्ण हम्म अंजु गुला इतना अंजी रखे सब उन्हें अदा ये बड़ा 4 डिवाइड बाय 1 नल दला अलग तो 4 इस्ट 1 नल दला पुरी दा इन्द ये कुल दा ना दे इन्द इधर ना सामम हाँ इस्ट इन्द इन्द नाडू लोला कोट को बोला रेशियो लोला � கீழ உள்ள ஒண்ணு அங்க மேல வந்து எழுதணும் புரிஞ்சதா சரி இது வந்துட்டு நம்பர் ஆஃப் ஆப்பிள்ஸ் டு தி நம்பர் ஆஃப் ஆரஞ்சு அந்த क्वेश्चनக்கு இது ஆன்சர் ஓகேவா அவன் என்ன கேட்டிருக்கான் நம்பர் ஆஃப் ஆரஞ்சஸ் டு தி நம்பர் ஆஃப் ஆப்பிள்ஸ் புரிஞ்சதா அப்ப ஃபர்ஸ்ட் எதோட நம்பர்ஸ் எழுதணும் சார் பாதி ஃபர்ஸ்ட் ஆரஞ்சோட ஆரஞ்சு எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்கு சரி ஆப்பிள் எத்தனை இருக்கு 20 कंडी डिवाइड पन्ना यंदा नंबर डिवाइड पन्नो फाइव हम्म हाँ राइट फाइव गुलाब तो ना फाइव रुके वन वन ट्वेंटी गुलाब तो ना फाइव रुके फोर इबड़ी अलग था इबड़ी अलग था वन बाय फोर इक्वल टू इबड़ी इबड़ी अलग था पुरुष जा यस हम्म अब ऐना अर्थों इधर की इधर के ऐना अर्थ ना का सैरी इंदा इंदा क Uh, sir 25 ah very good 25 fruits irukka and kudaikulla adala appo seriya adala oru pangu one share vandittu orange um four shares enna irukku apple irukku yes sir abadi motaya sollitan ipo epdi kekkaranga adhu kelvi adhu kelvi parunga yes oru basket la totally 25 fruits irukku purinjada totally adile one share orange irukku four share ah illa ipdi ipdi sollalam avangalude ratio orange 25 fruits irukku the ratio of orange and apples is the ratio of orange orange and apple is 1 is to 4 sariya then what is their quantity ovvonnu oda quantity enna nu kekkranga purinjada mottham 25 palam orange oru pangu oru share apple naal share sariya மொத்தம் எத்தனை பழம் இருக்கு 25 அப்ப என்ன பண்ணு 25 எத்தனை சமபங்க பிரிப்ப சார் நான் 5 ஆ வெரி குட் சூப்பர் புடிச்சிட்டே போ அப்ப 5 ஈக்குவல் சார் அப்ப 25 டிவைடட் பை 5 போட்டோம்னா என்ன பண்ணனும் என்ன கிடைக்கும் சார் 5 ஒரு ஷேரோட மதிப்பு கிடைக்கும் சரியா 
ஒரு ஷேரோட மதிப்பு எவ்வளவு அடிச்சோம்னா ஃபைவ் அப்ப ஒன்னு அஞ்சு அப்படின்னா ஆரஞ்சு எத்தனை போல இருக்கு ஒரு பங்கு தானே எவ்வளவு அப்ப அஞ்சு ஆப்பிள் எத்தனை பங்கு எத்தனை பங்குன்னு கேட்டேன் எத்தனை பங்குன்னு ஷேர் எத்தனை ஷேர் என்னது ஃபோர் சரியா ஒரு ஷேரோட மதிப்பு எவ்வளவு வேல்யூ எவ்வளவு ஃபைவ் சரியா அப்ப நாலு ஷேரோட மதிப்பு எவ்வளவு அப்படிதான் சொல்லுவோம் புரிஞ்சுதா இது ஏன் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் பர்சன்டேஜா மாத்தலாம் என்ன பண்ணலாம் பர்சன்டேஜா மாத்திரலாம் இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா என்ன இருபத்தி ஏழாம் தேதி வருதா சரி இப்போ நம்ம திரும்ப இன்னைக்கு இப்போ நான் நடத்துகிற வரைக்கும் இப்போ கவனிங்க டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் அன்னைக்கு லீவு தானே ரிபப்ளிக் டே ஃபிளாக் ஹாஸ்டிங் போவீங்களா கொடியேற்ற போவீங்களா புரியல அதான் கேட்குறேன் போவீங்களான்னு கேட்குறேன் சரி ரைட் அன்னைக்கு கிளாஸ் வச்சுக்கலாம் ஆ சரி இப்போ கவனிங்க இப்போ அதே கொஸ்டின் இப்போ பர்சன்டேஜ் முன்னாடி பார்த்துட்டோமா இப்போ ஒரு பேஸ்கெட்டில் சரியா கவனிங்க ஒரு பேஸ்கெட்டில் இருபத்தஞ்சி பழம் இருக்குது கரெக்டா அதில் ஃபைவ் ஃப்ரூட்ஸ் வந்துட்டு ஆரஞ்சஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ ஆரஞ்சினுடைய பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு டுவெண்ட்டி ஃப்ரூட்ஸ் வந்துட்டு ஆப்பிள்ஸு சரியா இவங்க ரெண்டு பேர்த்தோட பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் டோட்டலில் தான் கால்குலேட் பண்ணும் வாட் இஸ் தி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆரஞ்ச் வாட் இஸ் தி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆப்பிள் சரியா அங்கே பாருங்கள் இதை இங்கே தான் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஃப்ராக்ஷன்னா என்னது பர்சன்டேஜ் அப்போது டோட்டல் இருபத்தஞ்சில் அஞ்சு எத்தனை பர்சன்டேஜ் ஓகேவா அஞ்சு எத்தனை பர்சன்டேஜ் இங்கே பாருங்க இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சுனாக்கா அஞ்சு இது பர்சன்டேஜாக மாற்றம் பர்சன்டேஜ்னா என்னது டினாமினேட்டர் நூறாக இருக்கணும் கரெக்டா ஆனால் இங்கே எத்தனை இருக்குது அப்போ இதை நூறாக மாற்றணுன்னா என்ன பண்ணணும் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இருபத்தஞ்சு இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போட்டால் எவ்வளோ வரும் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆயிரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரடாக மாற்றணும்னா எதாவது மல்டிப்ளை பண்ணும் நான் கேட்குறேன் இப்போ கீழே மட்டும் ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா மேலே வேல்யூ என்ன ஆயிரும் தப்பாக போயிடும் ஃபைவ் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னுடைய வேல்யூ நமக்கு கிடைக்காது இதே வேல்யூ கிடைக்கணா நம்ம ஒன்று மேலே இங்கிலேயும் ஒரே நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் அதே ஈக்குவல் அண்ட் ஃப்ராக்ஷன் கிடைக்கும் சரியா பர்சன்டேஜ்னாக்க நமக்கு ஹண்ட்ரடாக இருக்கணும் ஆனால் நம்மகிட்ட இருபத்தஞ்சி தான் இருக்குது இந்த இருபத்தஞ்சி என்ன பண்ணணும் நம்ம ஹண்ட்ரடாக மாற்றணும்னா கீழே ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அதனால் ஃபைவ் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னுடைய வேல்யூ மாறாமல் இருக்கணும்னா மேலே என்ன பண்ணுறோம் ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எப்படி எழுதலாம் ஒன்னுக்கு ஒரு புள்ளி இந்த சைபருக்கு ஒரு புள்ளி 
பர்சன்டேஜ் தானே கேட்குறான் அதான் அங்கே போயிட்டுருக்காங்க அங்கே பாருங்க தெர் ஆர் ஃபைவ் ஆரஞ்சஸ் அவுட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃப்ரூட்ஸ் ஸோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆரஞ்சஸ் என்னன்னு கேட்குறான் புரிஞ்சுதா அந்த நீ நம்ம பண்ணதெல்லாம் அப்படியே செஞ்சுருக்கோம் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் அதாவது என்ன என்ன பண்ணுறோம் பர்சன்டேஜ் மீன்ஸ் ஹண்ட்ரடு அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரடாக மாற்றணுனாக்கா எதாவது மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போது ஃப்ராக்ஷனோட கீழே மட்டும் ஃபோராவில் மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா ஃப்ராக்ஷனோட வேல்யூ மாறிடும் அப்போ மேலே என்ன பண்ணணும் ஃபோராவில் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் போகிறோம் டுவெண்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் ஸோ என்ற அந்த பர்சன்டேஜாக ம கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் புரிஞ்சுதா புரியுதா புரியுதா பை யூனிட்டரி இது வந்துட்டு இது புரிஞ்சுக்கிறது கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கிறது சரியா பை யூனிட்டரி மெத்தட் அதே இப்போ கவனிங்க இது இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கான் பாருங்க ஒரு நம்பர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அது எந்த நம்பராக இருந்தாலும் சரி அதை நீங்கள் பர்சன்டேஜாக மாற்றணுனாக்கா ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் சரியா இப்போ ஒன்று ஒன்றுன்னு இருக்கு இந்த பர்சன்டேஜாக மாற்றுங்கன்னு சொல்கிறேன் என்ன பண்ணணும் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அப்போ எவ்வளவு ஒன்றுங்கிறது எவ்வளவு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லணும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோ ஒன்றுன்னா முழு கேக்கு புரிஞ்சதா அது மாதிரி இப்போ இருபத்தஞ்சி பழத்தில் அஞ்சு ஆரஞ்சு அப்போ ஆரஞ்சோட பர்சன்டேஜ் என்னென்னு கேட்டாங்கன்னா ஃபைவ் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஆனால் இதுதான் கான்செப்ட் இது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் ஃப்ராக்ஷன் சொல்லியிருப்பேன் அன்றைக்கி ஃப்ராக்ஷன் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நிறையா விஷயம் ஈஸி எல்லாம் அங்கே தான் போய் நிற்கும் பேசிக் கான்செப்டில் அங்கே நீ பேசிக் புரியலைன்னா தான் இங்கெல்லாம் தடுமாற்றம் வரும் சரியா சரி அப்போ என்ன பண்ணும் அங்கே அதை புரிஞ்சுக்கணும் வீடியோ அனுப்புகிறேன் பார்த்துக்கோ இன்றைக்கி என்ன உடம்பு முடியுது அனுமதி தரல இன்னொரு தடவை பாருங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கிறப்போ ஆ நாளைக்கு போட்டு விட்றேன் நாளைக்கே நாலு அன்றைக்கே சும்மா இருக்கிறப்ப பாருங்கள் இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் அப்போ எந்த ஒரு எண்ணையும் பர்சன்டேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணால் அந்த நம்பரோட என்ன பண்ணும் ஹண்ட்ரடை மல்டிப்ளை பண்ணால் பர்சன்டேஜ் கன்வெர்ட் ஆகிடும் சரியா சார் கேன்சல் பண்ணுங்க சார் இது ஆமாம் அடிங்க படிங்க கரெக்டா வந்துருச்சா அவ்வளோதான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிக்னிக் இஸ் பீங் பிளான்டு இன் ஸ்கூல் ஃபார் கிளாஸ் செவன்த் கேர்ள்ஸ் ஆர் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆர் எயிட்டீன் இன் நம்பர் புரியுது அண்ணன்னு ஒரு ஸ்கூலில் செவன்த் ஸ்டாண்டர்டை மட்டும் பிக்னிக் கூப்பிட்டு போகிறாங்களாமா ஓகேவா சரியா அதில் கேர்ள்ஸ் அறுபது பர்சன்டேஜ் இருக்காங்க சரியா அறுபது பர்சன்டேஜ் எவ்வளோவாமா எயிட்டீன் அப்போது சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டீன் புரிஞ்சுதா அவன் என்ன கேட்குறான் அப்போ த பிக்னிக் சைட் இஸ் ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர் ஃப்ரம் தி ஸ்கூலு ஃப்ரம் தி டிரான்ஸ்போர்ட் கம்பெனி இஸ் சார்ஜிங் அட் தி ரேட் ஆஃப் டுவெல் பர் கிலோமீட்டர் த டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் வில் பி டூ தௌ ஃபோர் தௌசண்ட் டூ எயிட்டி அப்படியா பா அது பெரிய கேள்வி த ரேஷியோ ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் கேர்ள்ஸ் டு தி பாய்ஸ் அண்ட் கிளாஸ் சரைட் இங்கே கவனி ரேஷியோ கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் ஓகேவா த ரேஷியோ ஆஃப் கேர்ள்ஸ் டு தி நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ் அப்படின்னா என்ன எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு யார் யாரோட பர்சன்டேஜ் எழுதணும் கேர்ள்ஸ் அப்போ கேர்ள்ஸ் எத்தனை பர்சன்டேஜ் சிக்ஸ்டி அப்போ பாய்ஸ் எத்தனை பர்சன்டேஜ் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஜஸ்ட்டு ஃபார்ட்டி ஓகேவா இது பெரிய நம்பராக இருக்கா சிக்ஸ்டி பெரிய நம்பர் தானே சிக்ஸ்டி ஃபார்ட்டி தானே இருக்கா சுருக்கலாமா சின்னதை பண்ணலாமா இல்லையா ஆ என்ன பண்ணுவீங்க கேன்சல் பண்ணால் எவ்வளோ வரும் சிக்ஸ்டி சார் சிக்ஸ் வச்சு தேர்ட்டி அண்ட் ஃபார்ட்டி வச்சு தான் ட்வெண்ட்டி ஆ சிக்ஸ்டி கேன்சல் பண்
டென்னால டிவைட் பண்ணு 6 ஈஸ்ட் 4 கரெக்டா சரி அது என்ன சின்னது பண்ணலாமா சரி சரி 3/2 3/2 அல்லது 3 ஈஸ்ட் 2 கரெக்டா சரி அவ்ளோதான் இதான் ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चनக்கு ஆன்சர் ஓகேவா ரைட் இதோட இருக்கட்டும் நம்ம பாப்போம் இப்போ போய் நீ புக் எடுத்து திரும்ப நான் சொன்ன ஆங்கிள் யோசிக்கணும் அப்புறம் நான் வந்து திரும்ப நம்ம எக்ஸ்ட்ரா டைம் எடுத்துக்கலாம் அன்னைக்கு என்னைக்கு வருது 26th வியாழ கிழமையா ஜஸ்ட் ஆ ரைட் அன்னைக்கு எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் கூட எடுத்துக்கலாம் பேசிக்கலாம் எடுத்து வந்து லேட் ஆகி डायरेक्टली அதுல வந்தா உங்களுக்கு புரியாது மனபாடம் பண்ணிட்டு போலாம் அதனால வேஸ்ட் ம் ஒரு நிமிஷம் இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணுங்க ஃபைண்ட் தி ரேஷியோ ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் இது ஒன்னு கன்வெர்ட் தி ஃபாலோயிங் ரேஷியோஸ் டு परसेंटेज ரெண்டு சவுண்ட் ட்ரை பண்ணுங்க ட்ரை பண்ணிட்டு வாங்க 72 परसेंटेज ஆஃப் 27 students are interested in mathematics ah right okay फुटबॉल टीम वन टेन मैचेस सुमा ट्राई करने का हाँ ना सुली तेरा इधर मैं आ अंजी ट्राई करनी था ट्राई करना हमारे ऊपर है